ുംരിയായിരുന്ന <laughs> 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 ഓർമ്മ വരുന്നത് നോക്കി ആ ഡ്രസ്സിംഗ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വളരെ സെക്സി ആയിട്ട് കാലൊക്കെ വെച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമയിൽ ഒരു സ്റ്റാർ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കുന്നത് ഏ ഇത് ആര് ഈ ഡ്രസ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് തന്നത് അമ്മ അമ്മ ആ അമ്മേനെ ഒന്ന് കാണട്ടെ ഞാൻ ആ കൊള്ളാം ഈ കുട്ടിയുടെ അമ്മ തന്നെ ഈ അമ്മയുടെ പേരെന്താ ജിഷ ജിഷ ജിഷയുടെ മോള് ജെനിഫർ ഹൽവേം മത്തിക്കരിയും പോലെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് ഏത് ഭാഷയിലെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണം ഹിന്ദി വേണോ തമിഴ് വേണോ ഇംഗ്ലീഷ് വേണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാ ലോക്കൽ മലയാളം വേണോ മലയാളം നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടേച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒന്ന് പയറ്റി നോക്കിയാലോ ഏ എന്താ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചാൽ മതി സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ചാൻസ് കിട്ടിയ ആരുടെ നായികയായിട്ട് അഭിനയിക്കണം മമ്മൂട്ടി മമ്മൂട്ടി മമ്മൂട്ടിയുടെ നായികയായിട്ട് നായികയായിട്ട് അഭിനയിക്കണോ മകളായിട്ട് അഭിനയിക്കണോ അമ്മയായിട്ട് അഭിനയിക്കണോ ചേച്ചിയായിട്ട് അഭിനയിക്കണോ എനിക്ക് എന്ത് ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല എനിക്കൊന്ന് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച് കിട്ടിയാൽ മതി എന്തായാലും ഞാൻ അഭിനയിക്കാൻ തയ്യാറാണ് മമ്മൂക്കയുടെ ഒപ്പം ഈ സിനിമയിൽ അവസരം മേടിച്ചു തന്നാൽ എനിക്ക് എന്ത് തരും ഒരു പാലോട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കിടക്കണം അല്ലോ സിനിമയിൽ അവസരം മേടിച്ചു തന്നെ എനിക്ക് എന്ത് തരൂന്ന് അമ്മോട് ചോദിച്ചേ സിനിമയില് മമ്മൂക്കയുടെ നായികയായിട്ട് അവസരം മേടിച്ചു തന്നെ എനിക്ക് എന്ത് തരും ആ ഞാനതൊന്നും മേടിക്കത്തില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ റിങ് മേടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ എനിക്ക് ഡയമണ്ടിന്റെ വെല്ലോ വേണം ഡയമണ്ടിന്റെ റിങ് തരുവോ ആ ഡയമണ്ട് ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് ഡയമണ്ട് ഇഷ്ടമാ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞു തന്നാ കേട്ടോ ഇത് കണ്ട ആരെങ്കിലും വിളിക്കുവാണെങ്കിൽ പോക്കോ അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് ചാൻസ് ഒന്നും മേടിച്ചാൽ തന്നെ അറിയില്ല കേട്ടോ ഈ പല്ലിന്റെ രണ്ട് കഷ്ണം പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് അതെന്ത് പറ്റിയതാ ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ പോയതാണോ കൊച്ചിന് ജനിച്ചപ്പോ തന്നെ വാങ്ങി നിറച്ച് പല്ലുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വാങ്ങി നിറച്ച് വർത്താനവും പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും വാ നിറച്ച് പല്ലുണ്ട് പക്ഷെ രണ്ട് കഷ്ണം പോയിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ജിഷ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെർവന്റ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്ന ഒരാള് അച്ഛന്റെ പേരെന്താ ജിസ്സും ജിഷ ആ കൊള്ളാലോ ഇവരിത് എങ്ങനെ ഒപ്പിച്ചെടുത്തു ഇത് മനഃപൂർവ്വം കരുതി കൂട്ടി ഒപ്പിച്ചെടുത്തതാണല്ലോ ജിസ്സും ജിഷയും കൂടി ജിസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജ്വല്ലറി ജ്വല്ലറി വെറുതെ അല്ല ഡയമണ്ട് തരാന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ മോഹിപ്പിച്ച ചേട്ടാ തരു ചേട്ടാ മോളെ സിനിമ നടി ആക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാര്യമായിട്ടൊന്ന് വരകണ്ടത് ഇവിടെ കേട്ടോ ഏ ഇത് എങ്ങനെ ഈ സ്വർണ്ണമൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഗൾഫിൽ നിന്ന് കടത്തിക്കൊണ്ട് വരുവാണോ സ്മഗിൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുവാണോ എങ്ങനെയായാലും കൊണ്ടുവരും ഗൾഫിൽ നിന്ന് കടത്തിക്കൊണ്ട് വരുവോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഡയമണ്ട് ഡയമണ്ട് കച്ചവടമാണോ സ്വർണ്ണം ഒന്നും അല്ല ഡയമണ്ട് വ്യാപാരി വലിയ പുള്ളികളാ എവിടെ ഈ ജ്വല്ലറി ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം അത് പത്താമി എത്ര കടകളുണ്ട് പത്ത് കട പത്ത് കട ഉണ്ടോ എല്ലാത്തിലും ഡയമണ്ട് മാത്രമാണോ ഡയമണ്ട് മാത്രം ഓ ഇവര് കോടീശ്വരന്മല്ല കൊക്കോടീശ്വരന്മാരെന്ന് പറയണം ഈ ഡയമണ്ട് ഒക്കെ എവിടെ കടത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് ശരിക്കും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ഡയമണ്ട് ഉണ്ടാക്കുവാണോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡയമണ്ട് ആ നാട്ടുകാരെ പറ്റിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊടുത്തു കൊടുത്ത് അല്ലേ അയ്യോ ആ കടയുടെ പേരൊന്നും കൂടി പറഞ്ഞാൽ നല്ല പ്രശസ്തി ആയിരിക്കും സി കെ എസ് ഗോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പട്ടാമ്പിലുള്ള ഒരു പത്തോളം ഷോറൂം ഉണ്ട് അവിടുന്ന് ഡയമണ്ട് മേടിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിസ്കി മേടിക്കുക ഇവരുടെ റിസ്കി മേടിക്കരുത് ഇവര് പറയുന്ന വാക്ക് കേട്ട് തലയും കുത്തി വീഴരുത് മൊത്തം ഉടായ്പാണല്ലേ അപ്പ മൊത്തത്തിൽ ഉടായ്പുണ്ടോ കയ്യില് ഏ ഉണ്ട് നാട്ടുകാര് പറയുന്നുണ്ടോ ഉടായ്പുണ്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരെ പറ്റിച്ചാണോ കഴുത്തലും കയ്യലും ഒക്കെ കിടക്കുന്നതൊക്കെ ആണോ പട്ടാമ്പിക്കാരെ കൊണ്ട് ഇവര് അങ്ങ് ജീവിച്ചോണ്ടിരിക്കും അങ്ങ് ചെയ്യുന്ന പാവം പട്ടാമ്പിക്കാര് ഞാനൊന്നും പട്ടാമ്പിൽ ജനിച്ച് വളരാത്ത ഭാഗ്യം പഴുത്ത പ്ലാവില വീഴുന്ന കണ്ടപ്പോ മേളിലിരിക്കുന്ന പച്ച പ്ലാവിലകളെല്ലാം നല്ല ചിരി മട്ടഹാസമായിരുന്നു പക്ഷെ അവരെയും പഴുപ്പിക്കണം നമുക്ക് ഇത് താഴെ പിടിപ്പിക്കണം ശ്രമിക്കുവോ നന്നായിട്ട് ഏ ഉറപ്പാണല്ലോ എന്താ പേരെന്താ ആദിദേവ് ആദിദേവ് എവിടെ വ
എന്ത് പണിയെടുക്കും വീടുണ്ടാക്കുവാണോ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ ഈ നമ്മൾ ഈ സിഗ്നലിലൊക്കെ വണ്ടി നിർത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ചെറിയ വീടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കുറച്ച് ബംഗാളികൾ കൊണ്ടു നടക്കണ്ട അതുപോലത്തെ വല്ല വീടാണോ ആണോ അച്ഛനൊരു ബംഗാളി ലുക്കൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെ പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റും ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ജോലി ചെയ്ത് പൈസ കൊണ്ട് വരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടോ എന്ത് മൊട്ട വെയിലാന്നറിയോ മഴയാണെങ്കിൽ മഴ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഇന്ന് ആ മനുഷ്യൻ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് എത്ര സുന്ദരനായിട്ടായിരിക്കുന്നത് അച്ഛന്റെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ രഹസ്യം എന്താ ഗുളിക കഴിക്കുന്നുണ്ട് ആ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തോ ഒരു ഗുളിക കഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് ഗുളിക ആയുർവേദം ആണോ ഹോമിയോ ആണോ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നാണോ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് ആയിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നിയായിരുന്നു എന്നാൽ എത്ര ചുമന്ന് തൂടിത്തൊക്കെ ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അമ്മയുടെ പേരെന്താ വിദ്യ വിദ്യക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഒക്കെ ഉണ്ടോ നാലാം ക്ലാസ് വരെ അയ്യേ വിദ്യ എന്നുള്ള പേര് ഉണ്ട് നാലാം ക്ലാസ് വരെയാണോ പഠിക്കാൻ ചെയ്തോളൂ ലുക്ക് നല്ല ലുക്ക് ആണല്ലോ പക്ഷെ പണി പോയി അച്ഛനോട് ചോദിച്ച് ഈ സൗന്ദര്യത്തിലാണോ മയങ്ങിയതെന്ന് മയങ്ങിട്ടൊന്നുമില്ല അമ്മയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ മയങ്ങിട്ടില്ലെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കൊച്ചിന് തന്നെ അത്ഭുതം ഇത്രയും സൗന്ദര്യം ഉള്ള ഒരു ഭാര്യ ഉണ്ടായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഭർത്താവ് മയങ്ങിയില്ല എന്ന് ഹലോ നല്ല പിങ്ക് ഉടുപ്പൊക്കെ ഇട്ട് അങ്ങനെ ബ്ലൂ ഒക്കെ ചേർന്ന ഉടുപ്പൊക്കെ ഇട്ട് സുന്ദരിയായിട്ട് ഇരിക്കുവാണല്ലോ കൈ ഒന്ന് കാണിച്ചേ ഇങ്ങനെ പിങ്കും ബ്ലൂവും കൂടി ഉള്ള ഉടുപ്പും പച്ച കളറിന് എയിൽ പോളിഷ് നല്ല കോമ്പിനേഷൻ കാലു നോക്കട്ടെ കാലിലും ഉണ്ട് നല്ല പച്ച കളർ ആരെ ഈ പച്ച കളർ എയിൽ പോളിഷ് ഇട്ട് വന്നേ അമ്മോ അമ്മ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണോ ഈ പച്ച കളറിന് എയിൽ പോളിഷ് ഉള്ള കൊച്ചിന്റെ പേരെന്താ ശ്രീയ ശ്രീയ ഈ അമ്മ എന്തിനാ ഈ പച്ച കളർ നെയിൽ പോളിഷ് ഇടിച്ചു എന്നാ വേറെ കളർ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലേ ണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇച്ചിരി ന്യൂജൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിച്ച് ഇച്ചിരി കളർഫുൾ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ഫ്ലോറസൻ കളർ ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടതാ അമ്മ എന്നിട്ട് റെഡ് ആയിട്ടത് അല്ലേ അതെന്താ അമ്മ റെഡ് ഇട്ടത് ആ സാരിക്ക് ചേർന്ന കളർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടു കൊച്ചിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചേർന്ന കളർ ഇട്ടിച്ചു കൊടുത്തില്ല അതെന്താ അത് ആണോ ആഹാ ആരാ ചിരിക്കുന്നത് അച്ഛ ആ കൊച്ചിനാണെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ അമ്മയെ പാല് ഇതാ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ കരയുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇവിടെ ഒരു കല്ല് വന്നിട്ടുണ്ട് പല്ലു വന്നോ കടിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയോ ഏ കടിച്ചായിരുന്നോ കടി കിട്ടിയായിരുന്നോ കൊറേ ദിവസമായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലേ അല്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങക്ക് പല്ല് വളർന്നു തുടങ്ങുമ്പോ ആദ്യത്തെ കടി കിട്ടുന്നത് അമ്മമാർക്ക് തന്നെയായിരുന്നു ഹലോ അവിടെയൊക്കെ വർത്താനം പറയുമ്പോ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഭയങ്കര അട്ടഹാസവും ചീരിയൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ എന്താ പേര് അജയ് മുമ്പിലെ പല്ല് എവിടെ പോയി അത് ഉണ്ണിയുടെ തൊട്ടിയില് കേറിയിട്ട് ചൊമ്പരു മോന്നിടിച്ചു ഉണ്ണിയുടെ തൊട്ടില് കേറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആടിയപ്പോ ചൊമരി ചെന്നിടിച്ചു അല്ലേ ഭയങ്കര ആട്ടായിരുന്നു അതായത് ഇളയ കുട്ടിയുണ്ടോ കുഞ്ഞുവാവ ഉണ്ടോ അനിയൻ അനിയന്റെ തൊട്ടിലാണോ കേറിയത് ആ ഇതിനത് ഇളയ കുട്ടിയുണ്ട് അനിയനുണ്ട് ആ തൊട്ടിലി കേറിയിട്ട് ഭയങ്കര ആട്ടമായിരുന്നു ആട്ടമായപ്പോഴത്തേക്കും ചില സിനിമയിലൊക്കെ ജഗദീച്ചേട്ടനൊക്കെ മതിൽ മേടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പടമായി പോകത്തില്ലേ അതേപോലെ ചെന്നിടിച്ച് രണ്ട് പല്ലങ്ങ് പോയി മൂക്കിന് വല്ല ചിലക്കോം പറ്റിയായിരുന്നോ അയ്യോ അയ്യോ അത് പറയണ്ട ക്ലിങ്ങി പോയിട്ടുണ്ടാവും മൂക്കൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരാ വന്നേക്കുന്നത് അച്ഛൻ അച്ഛൻ അതെന്താ അമ്മ വരാതിരുന്നത് അമ്മക്ക് ചാറു കൊടുത്തില്ല ചാറു കൊടുത്തില്ല അമ്മക്ക് എന്താ ജോലി മുത്തൂറ്റില്ല ജോലി മുത്തൂറ്റിലാണോ ജോലി കളക്ടർ ഉദ്യോഗം ഒന്നും അല്ലല്ലോ ലീവ് കിട്ടാതിരിക്കാനായിട്ട് ഏഹ് ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവിടത്തെ സാറ് എന്തുകൊണ്ട് അമ്മക്ക് ലീവ് കൊടുത്തില്ല സാറങ്ങനെ തരില്ല ആ സാറിന്റെ പേരെന്താ അറിയില്ല ആ സാറിന്റെ പേരെന്താന്ന് അച്ഛനോടൊന്ന് ചോദിച്ചേ പറഞ്ഞോ ധൈര്യമായിട്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല ജോലി പോകുന്നോ ഏ ഇല്ല ഞാൻ അന്നേർക്ക് ബൂസ്റ്റപ്പ് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ കുട്ടി പട്ടാളെന്നിട്ട് സാറിന്റെ പേരാന്ന് സാർ അമ്മയ്ക്ക് ലീവ് കിട്ടില്ലാത്ത കാര്യം സാറെങ്ങാനും അറിഞ്ഞ പിന്നെ അമ്മയുടെ ജോലി ആ സാറ് കാരണം അല്ലേ അമ്മക്ക് ലീവ് കിട്ടാതിരുന്നത് അത് കാരണം അല്ലേ അമ്മക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാതിരുന്നത് ആ പേരിൽ കൊച്ചിന് സങ്കടം ഉണ്ടല്ലോ അമ്മ വരാത്തത് കൊണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പ നമുക്ക്
എന്റെ വീട് തൃശ്ശൂര് തൃശ്ശൂരാണോ ഏത് മുത്തൂറ്റിലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പുതുക്കാട് ബ്രാഞ്ച് പുതുക്കാട് ബ്രാഞ്ച് എന്താണെങ്കിലും ഇപ്പൊ സാറിന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ പുതുക്കാട് ബ്രാഞ്ചിലുള്ള ആ ബ്രാഞ്ച് മാനേജറാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് ലീവ് കൊടുക്കാതെ ഇങ്ങോട്ട് വിടാതിരുന്നത് സാറെ ഒന്ന് കാണണം കേട്ടോ ഒന്ന് കുട്ടിപ്പെട്ടാറത്തേക്ക് വരുവാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ രണ്ടു ദിവസത്തെ ലീവ് ഈ കൊച്ചിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നോ ഇതിന് മാത്രം മല മറി